I was in school when my sister went to study at Bangalore, Chikmagalur to be precise. And for that, we also went to see her off. That was my first time traveling to any South Indian state. And trust me, it was love at first sight with the state. I joined the same college, spent four years and more at Bangalore. And I always felt a special connection with Kerala because I had a lot of Mallu friends at college. I still remember the food, the fun, and the old monk. <laughs> Golden days. Uh, even my dad was worried about me because basically I was having fun, not studying. And he had spent all of his savings on me. It's been eight years. Everything was turned out to be good. But I miss those days. I miss my friends. So that's why. Hey guys, welcome to... खुबी भलो होटेल एक्सलेंट कंडिशन होटे रूम टूर तो अपना देखें और से देखे अपना निजे जज करबें और सेकेंड कारण एखान खुबी जेको टूरिस्ट स्पट खूब ही अरे भाई ये नेक्स्ट इयर नेक्स्ट इयर आस इन दिस कैरल ब्लग वी आर गु मीट मेनी पीपल सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू उथ द फार्स्ट पार्सन He is an engineer. He is successfully running three hotels, two with partnership and one is proprietorship. He is originally from Calcutta, now stays as Kerala. For breakfast, buffet. Uh, okay. Buffet. Okay. Uh, so we are starting three couples. Yeah. <laughs> तो आज के ब्रेकफास शुरू हो गए ब्रेकफास फेट आंट पे अच्छे ब्रेकफास पूरे पास कोल्ड चीज सैंडविच बल्ड दोसा आज दोसा तो चटनी ट्रांसपोर्टल Who is driving us in our whole tour? For Sahal, driving car is not a job; it's his fashion, which he told me later on the trip. And at that moment, I knew that I got a very good guide for my tour.
সাহালের সাথে গল্প করতে করতে আমরা চলে এলাম আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশন যেটা ফোর্ট কোচিতে স্যান ফ্রান্সিস চার্চ এই চার্চটা প্রায় পনেরোশো তিন খ্রিস্টাব্দে এখানে তৈরি করা হয় আর এখানে ভাস্কো ডাঙ্গামা যখন মারা যায় তার প্রথম সমাধি এখানেই দেওয়া হয়েছিল পঁচিশে ডিসেম্বর মানে চার্চ তো যেতেই হবে আর সেই ট্রেনটাকেই বজায় রাখলাম এবার আমাদের প্রথম ডেস্টিনেশন ভিজিট করে আজকের দিনটা ছিল পঁচিশে ডিসেম্বর তাই চার্চ ভিজিটটা ছিল মাস্ট আর এখানে এই ভাস্কো দাগামাকে করা হয়েছিল সমাধিস্থ সেটা ছিল পনেরোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দ তার চোদ্দ বছর বাদে ভাস্কো দাগামার সমাধি এখান থেকে তুলে নিয়ে চলে যাওয়া হয় পর্তুগালে আর স্যান ফ্রান্সিস চার্চ থেকে বেরিয়েই আমাদের উল্টো দিকে ডেস্টিনেশান সি ওয়াক ফোর্ট কোচি সি ওয়াক আর চেষ্টা করবেন যাতে বউ যেন উল্টো দিকের ফুটপাথে না যায় উল্টো দিকের ফুটপাথে গেলেই দেখতে পাবেন যে আপনার মানি ব্যাগ হালকা হতে শুরু করেছে আর স্যান ফ্রান্সিস চার্চ থেকে আপনি যদি একটু এগিয়ে যান এগিয়ে গিয়েই ওর উল্টো দিকে হচ্ছে আপনার ফোর্ট ক্রোচির সি ওয়াকটা এটা একটা অসাধারণ জায়গা পঁচিশে ডিসেম্বর হওয়া সত্ত্বেও এখানে লোক সংখ্যা অ্যাটলিস্ট আমাদের চিড়িয়াখানার মতো অত ভিড় ছিল না তো এখানে আমরা অনেকটা সময় কাটিয়েছিলাম এখানে আপনি সি ওয়াক ধরে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারেন আর এগিয়ে যাওয়ার পরেই আপনি ওখানে পাবেন হচ্ছে চাইনিজ নেট সেই চাইনিজ নেটটা আপনি ট্রাই করতে পারেন ওটাও একটা কিন্তু খুব অসাধারণ অ্যাক্টিভিটি যেটা আপনি করতে পারতেন কিন্তু এই ট্যুরে আমরা সেটা করিনি কারণ আমাদের কাছে সময়টা অনেকটা কম ছিল আর আমার মাদার ইন ল যেহেতু হুইল চেয়ারে তাই অতটাও দূরে গিয়ে হেঁটে গিয়ে ওই জিনিসটা করাটা সম্ভব ছিল না তাই আমরা এখানে চারদিকে ঘুরলাম ঘুরে নিয়ে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল তাই এগিয়ে গিয়ে আমরা যেটা প্রথমে ট্রাই করলাম এখানে খাওয়ার প্রচুর স্টল আছে আমরা যেটা প্রথমে ট্রাই করলাম সেটা হচ্ছে ম্যাঙ্গো কাটা ফল খাওয়া অতটা উচিত না কিন্তু এই কাঁচা আম নুন নুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেখে আমার কিন্তু দারুণ লাগলো আমি খেয়েই নিলাম ওটাকে একটা জিনিস যেটা দেখলাম আমাদের বাংলার প্রচুর লোক কিন্তু কাজের সূত্রে কেরালায় থাকে এই যে দুজনকে দেখছেন এরা দুজনও বাঙালি এরা দুজন এখানে প্রতি রোববার করে চলে আসে মাছ ধরতে কারণ বাঙালি মানে তো মাছ খেতে ইচ্ছা হবেই তাই কেনার থেকে এরা ধরে খেতেই পছন্দ করে সি ওয়াক থেকে বেরিয়ে আমরা তারপরে চলে এলাম ম্যাটেনচেরি প্যালেস যেটাকে ডাচেস প্যালেসও বলা হয় এই প্যালেসে একটা দুঃখের বিষয় হলো ভেতরে আপনি ফটো তুলতে পারবেন না মানে ভিডিওগ্রাফি অ্যালাউ না ভেতরে তো সেই কারণে আমি এর ভেতর ঢুকেছিলাম কিন্তু এর ভেতরের ভিডিও আমি দেখাতে পারবো না আর এখানে ঢুকতে গেলে লাগে হচ্ছে দশ টাকা এন্ট্রি ফি পার পারসন আর এখানকার পিছনেই হচ্ছে আরও যে দুটো দেখার জায়গা আছে সেটা হচ্ছে সেনেগক আর আরেকটা হচ্ছে জুস টাউন এখানে আমি সবাইকে সাজেস্ট করব যে একবার ডাচেস প্যালেসের ভেতরে ঢুকে দেখার জন্যে কারণ এর ভেতরে যে ঐতিহ্য আছে সেখানে আপনি যেরকম আমাদের কোচির রাজারাজদের জামা কাপড় থেকে শুরু করে তাদের যে জীবনের লাইফ স্টাইল সব কিছু তারা যে ইউজ করত সেই তখনকার দিনের সেগুলো এখানে দেওয়া আছে তো এবার আমরা ডাচেস প্যালেস থেকে বেরিয়ে দেখব হচ্ছে জুইস টাউন এই জুইস টাউনে 
আমাদের যত হাজবেন্ড আছে তাদেরকে আমি একটা সতর্ক বার্তা দিয়ে দেব যে যতটা সম্ভব পারবেন বউর থেকে দূরে দূরে হাঁটবেন ঠিক আছে যদি বউর কাছাকাছি হাঁটেন তাহলে দেখতে পাবেন আপনার পরের মাসের ক্রেডিট কার্ড বিল আর আপনার মানি ব্যাগটা কীরকমভাবে হালকা হয়ে যাচ্ছে দেখুন আমিও কীরকম বউয়ের থেকে সবসময় দূরে দূরে থাকছি সো কায়দা করে মানি ব্যাগ বাঁচিয়ে ইন্দ্রাণীকে ইগনোর করে আমি এগিয়ে চললাম আমার জু টাউনটাকে এক্সপ্লোর করতে সো এখানে আপনার যদি মার্কেটিং করার ইচ্ছা থাকে আপনি এখানে জু টাউনে আসতে পারেন আর এখানে মার্কেটিং করতে পারেন এখানে অনেক কিছু জিনিস পাওয়া যায় আমি একটু ফুড কিছু খুঁজছিলাম যেটা আমি এখানে অতটা দেখতে পেলাম না কিছু কিন্তু কিছু ক্যাফে আছে এখানে ক্যাফেতে আমি ম্যাক্সিমাম দেখলাম কিছু জুস আর স্যান্ডউইচ টাইপের আইটেম পাওয়া যায় আর সেগুলো এখন আমার লাঞ্চের টাইম হয়ে গেছিল তাই আমাদের অতটা ওটা খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না সো জু টাউন আপনার খুবই ভাল লাগবে যদি আপনি শপিং করতে ভালোবাসেন সেটা ছাড়াও এখানে হেঁটে যেতেও আপনার খুব দারুণ লাগবে কিন্তু আমি সাজেস্ট করব যদি জু টাউন ঘুরতে আসেন একটু বিকেলের দিকে আসুন বিকেলের দিকে আসলে এখানে খুব ভালো লাগবে আপনাদের কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমরা সেনেগকটা দেখতে পেলাম না কারণ ওটা বন্ধ হয়ে গেছিল তখন সেই দিকে আর আমি অত খেয়াল করিনি কেন বন্ধ হয়েছে তার রিজনটাও আমি আর অত গিয়ে দেখিনি সো এখান থেকে আমরা এখন চলে যাচ্ছি রিটার্ন করছি আমাদের হোটেলের আর সাথে থাকুন দেখতে থাকুন হোটেলে ফিরে সবাই যখন রেস্ট নিচ্ছিল তখন আমি যাচ্ছিলাম করতে আমার সবচেয়ে প্রিয় কাজটি যেটা হচ্ছে সুইমিং পুল আর সারা দিনের ধকলের পর সুইমিং পুলটা একবার চেক করুন সো এই ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ব্লগ পরবর্তী ডেস্টিনেশান আবার আসবে দেখতে থাকুন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং